嘿，大家好，我是你的盒子精悟空。今天我们来测评和开箱的是来自谷歌的 Google TV， 它的全称呢应该叫做 Chromecast with Google TV。从它的名字不难看出，应该是前几代的 Chromecast 的迭代产品。虽然是迭代产品，但是这一代呢跟前几代是完全不一样的，因为这一代谷歌 TV 呢它融入了。安卓 TV 十点零的系统，也就是说，它配合遥控器就变身了一个正儿八经的电视棒，所以它应该跟 TiVo 和火棒 4K 放在同一个阵营去比较。那很多网友都关心说，谷歌 TV 这款电视棒相对于前几款电视棒有哪些不一样的地方，有哪些亮点，以及它在使用的过程中有哪些问题？今天这个视频都会详细的解说。如果今天这个视频对你有帮助的话，记得收藏一下哦。我们马上开始今天的视频。OK， 那这个就是它的本体，它的外形非常的小，这是它本体。呃，这种产品呢，应该也叫做电视棒吧？这边呢是一个 HDMI 的一个接头，然后背面写着它的一个具体的型号，这边还有一个按键，还有一个指示灯，非常的简单。这一次不同以往的是，它增加了一个遥控器。那这个遥控器比我想象中的要小，哇，真的是非常小。我们看一下，那这上边呢有方向键，还有确定键。左边呢依次是返回键、Home 按键、YouTube 的快捷键、电源按键。这边呢是一个信源的切换按键、奈飞的一键启动、静音按键以及谷歌语音助理按键。哎，在它的右侧呢，应该是加减音量的按键。好，同样的是两节7号电池。毫无疑问，这个就是说明书。好，这次呢，它配的是一个 Type C 的线 ，Type C 的电源线。好，这个线材质量看起来非常好。好，一个小的电源，带了两节电池。好，所有的东西就这么多。好了，那我们现在接上电视机，赶快看一看吧。你现在看到的就是我接上这谷歌 TV 之后，在电视机显示的一个界面。大家可以看到，这个首页还是非常华丽的。然后第一个页面呢是叫 For You， 这个 For You 呢，简单来理解就是一个推荐吧。这上面有很多这个推荐位都在这上面，是一个轮循播放的一个效果。往右都能可以看到，这上面分别来自是谷歌 TV， 呃，比如谷歌 TV。比如 YouTube TV， 这个是来自迪士尼，然后这个是来自 Tubi， 它也算是一个内容聚合吧。那再往下呢，就是你安装过的流媒体的一些推荐，包括一些分类都在这上面展现。然后我们再看第二项呢，就是关于电影。那电影呢，也是跟刚才说的这个逻辑是一样的，也是有下边一个大的分类。然后每一项你点进去之后呢，都告诉你它是来自于哪个平台。如果是奈飞呢，这边就有一个奈飞的按钮，直接点击就可以直接播放了。当然了，前提是你有这个奈飞的会员。那同样的，我们再找一个其他的，那比如这个，这个就是亚马逊的，那这边就显示一个亚马逊的图标啊，这个应该不难理解啊。其实国内也有做这种内容聚合的，比如说米 UI 也是做过类似的这个效果的。我们再点开这个，比如说这个电视剧呢，它这边就显示呼噜。也就是说，这个影片呢是来自呼噜的，后面就是关于电视剧的分类了，跟前面是一模一样的，都是来自各个平台的。当然，这个香不香呢，完全取决于个人。因为如果你有他们的网站的会员的话，那当然是很香的，你点进去就直接可以播放了。如果你没有他们的会员的话，那这个东西对你来说也没有什么意义。那这项呢是应用，最后一项呢是所有你加入心愿单的这些影片或者租赁的影片。当然了，这是英文的状态下。好，那接下来我们切换到中文。好，那现在呢我已经切换到中文了，大家看有什么差距？没错。就是最上面这个菜单呢，少了很多项，可以看作是一个简化版本的一个推荐位吧。嗯，虽然说没有那个那么华丽，但是应该也不影响你使用啊、呃。这个就没有办法了，因为毕竟我们中国的大陆呢，不是它的一个发售的国家，所以它没有为我们设计过多的影片推荐也是正常的。最关键是不影响使用就 OK 了。好，那接下来呢，我们简单看一下这个配置。大家可以看到，这个 CPU 呢是采用 Amlogic 的处理器，那具体型号是 Amlogic S 9 0 5 D 3 G。这个 D 3 G 呢也是比较稀有的一个芯片，估计是跟它定制的一个芯片。
，但是它的工艺制成呢，跟 S 9 0 5 Y 2都是一样的，都是采用12纳米的制成。所以你说有没有更先进？我倒觉得没有什么。GPU 呢，大家可以看到它依然是采用了 Mail G 3 1那么都是 G 3 1其实大家都可以看出它的性能也估计也是差不了多少。它预装了两 GB 的内存以及八 GB 的存储，但是我这里面需要指出的是，这八 GB 的存储里面有四 GB 是用户可以用的，就是这四点一 GB 是大家可以用的。那么有大概四 GB 呢，你是用不了的，是被系统强制规划的。这一点呢，跟 TiVo 是一样的。所以你不可能安装太多的应用，那这一点呢，我必须要吐槽，都已经二零二零年了，是吧？后面就不说了，因为初始化那部分是比较简单的，所以说在这里呢就不再赘述了。我们直接讲我们大家比较关心的几个问题。首先第一个问题就是安装第三方的应用。好，那首先第一步呢，去当被市场下载这个 APK 啊，这边我已经下载好了。第二步，我们把 APK 的名称修改一下啊，我们改成 AP， 把 K 去掉。点击确定，这样就改好了。那第三步，打开我们的谷歌网盘，在谷歌网盘里面新建一个 APK 的目录，双击进入这个文件夹，然后我们把自己下载好这个文件上传到我自己的谷歌网盘。OK， 准备工作做完了。下面我们回到电视机，我们打开 x c l o u d 这个软件，大家记住，这个软件是一个必备的软件，一定要下载，去谷歌商店就可以下载。打开，那我们看右侧，点击这个网盘，点击添加服务器。这边呢，我们选择第一项就是谷歌网盘，好，直接就识别出来了。因为我利用的是一个安卓原生盒子，所以它直接就识别出了我的谷歌账户。我们点击确定，现在就已经成功的登录到我谷歌网盘了。大家可以看到右侧呢，就是我刚才建立的这个 APK 的文件夹。我们打开，那这个呢，就是刚才我们拷贝的 APK 的文件。好，我们选中它，长按 OK 键，在弹框里面我们选择复制。那复制呢？我这边呢就复制到这个左边的 M N T 的 S D 卡里面了。好，这个就是复制到机身。我们点击确定，可能需要一点时间。好，已经复制成功了。我们再看一下左侧，就已经有了这个叫 A P 的文件了。那接下来呢，我们把这个 A P 的文件修改扩展名，重命名，我们把它修改为 A P K。好，确定。大家看到没？现在就已经把它变成了我们要的文件。那有的小伙伴就说了，为什么不直接拷贝一个 APK 的文件呢？我给大家做一个演示，大家就知道了。比如这边我选择一个 APK， 就是这个，我们点击复制，点击确定。啊，这边选择覆盖吧。如果我们直接复制的话，它会提示你无法写入，这是一个非常头疼的事情。所以呢，我们就要需要一个障眼法，先把它改成一个不是 APK 的文件。随便一个文件名都可以，总之不是 APK 的扩展名就可以。那接下来呢，我们就直接安装就可以了。点击安装，好，打开，啊，一切都是非常简单的。那接下来呢，我会把这些常用的软件都安装上，再给大家看。好，那接下来呢，我们测试一下油管和奈飞的支持的程度。我们打开 YouTube， 我们直接按住语音键直接说。搜索 HLG HDR， 那非常准确就搜出来了。好，大家可以看到这个画面是完全正常的一个状态，没有任何发挥的现象。我们打开这个统计信息，大家可以看到这边写着 HLG BT 2 0 2 0当前的这个分辨率呢是4 K 的，但是显示分辨率依然是1 9 2 0乘1 0 8 0的，也就是说，截止到安卓 10.0 这个 bug 依然存在。油管这一部分呢，就先测试到这边。OK， 我们登录进去，我们找一个双杜比的影片看一下。这边呢已经显示了杜比世界、杜比全景声 ，OK 是没有问题的。我们点进去看一下。好了，那现在就已经加载出来了。我们看一下目前是不是真正的杜比世界。我们点一下这个屏显的按键，如果你是索尼电视的话，点击屏显的按键，我们在最下面就可以看到，目前是一个。杜比世界以及杜比全景声的模式，所以是没有问题的。点过显示之后呢，大家可以看到这边呢已经正确的显示出 15.25 兆2 1 6 0 P， 那目前是一个4 K 的分辨率，没有问题啊。至于这个杜比世界的显示效果呢，我个人觉得它是没有任何发挥的现象的。我这台索尼的电视呢，它的峰值亮度呢只有800多尼特。如果你的电视机是更高端的一些电视机，那么这个杜比世界显出来的效果可能会更好一些。
。这个没办法，因为这个杜比世界呢，确实完全依赖于你电视机这个设备的素质。那下面呢，我们测试一下国内的流媒体，我们点击查看全部。我们测试一下优爱腾表现怎么样？首先呢，打开腾讯视频。那毫无疑问呢，我们要测试一下腾讯的 4K 视频，看看有没有任何的问题。呃，我们就打开这个烟云台吧，看看它应该有 4K。先不升级，我们看一下目前的画质。好，这边大家可以看到，目前呢，我采用的是 4K 的分辨率。现在准确的解码，我们快进快退看一下，确定。OK， 也是没有问题的。所以腾讯的 4K。是没有问题的，有小伙伴反馈说这个1080反而有问题啊，那我就试一下，我们把清晰度调到 1080， 再看一下 ，OK， 那现在已经成功的切换到1080了，大家看一下，似乎也是没有任何问题的，我不知道网友是怎么测的哈，我们看一下这个 4K 能不能放啊，点击播放 ，OK， 正在切换，呃，貌似是黑屏的一个状态。所以我想，可能是爱奇艺针对这个安卓 10.0 还没有做过任何的这个适配或者优化，所以爱奇艺的 4K 呢暂时是看不了的。但是， 1080是可以的，目前呢是1080的一个状态。但是 4K 是目前是放不了的，所以 HDR 的 4K 呢肯定也是放不了的，就不用测。我认为现在这个爱奇艺可能还不是最佳时机，等到过一段时间再看看爱奇艺的适配的能力，也也许就可以了哈。好，我们打开优酷。我们就随便试一个影片吧，因为不一定能够播放，是吧？好，那现在已经播起来了，我们看一下目前的这个画质。好，这边呢可以看到目前是一个7 2 0 P 的，我们先试一零八零。好， 3 2 1。3, 2, OK， 那现在已经切换到一零八零，我们快进快退再看一下。好的，都是没有什么问题的，都是可以播放的，正常解码没有问题。而且声音也没有问题。那么再看一下 4K， 点一下这个 4K 看一下。OK， 大家看到没？已经卡住了，也就是说它是无法正确解码 4K 的。卡住了，已经卡住了，现在已经动不了了。好，那接下来呢，我们测试一下这个投屏功能。投屏呢分为国外投屏和国内投屏。我们首先测试一下国外这个 Chromecast 的投屏，非常简单，打开奈飞。然后点击右上角的投屏按钮，选择客厅。好，这样就非常快速的就已经连接到了我这台电视。这样呢，我们点击播放，哇，非常快就已经投射过去了。可以看到现在正在加载。哎 ，bingo， 已经开始播放了。那现在呢，我就是用手机进行投射的，所以呢，这个肯定是没问题的，因为毕竟，呃，它的功能就是 Chromecast。好，接下来呢，我们试一下国内的投屏。那首先呢是爱奇艺的投屏，大家看看一下啊，我这边已经是 VIP 了。那我们现在投一个，随便找一个，比如电影里面的，比如这个，点击投屏按钮。好，投错了，不好意思，重新来。二四六呢代表我在谷歌 TV。好，大家可以看到。目前呢，这个二四六呢代表是谷歌 TV， 呃，投屏爱奇艺一零八零没有问题。好，我们在这边呢，顺便再测一下直播啊，这个是某一个软件就不说了。那我们看一下这个直播解码有没有问题 ？OK， 这都没有问题。切换呢，速度稍微有点慢，不过嗯，都能够正确解码出来。我们再多试几个。好。都没有问题，这个声音我就不播了啊，因为可能会存在一些版权的问题。好，那下面再测试一下本地吧。本地播放其实没必要测哈，本来就是它不擅长本地播放，就是一些大码率的肯定是不行的。但是为了满足大家的好奇心，我们就看一下吧。这次运行的是 Kodi 十八点九，还是找那几个高清的影片。我们试一下这个4 K 查到吧。这个码率非常高，呃，是四十八兆左右，嗯，应该是放不了，试一下，哎，居然能放啊！但是很卡，大家看到吗？虽然是可以放的，但是还是非常卡的，嗯、呃，能播放出来都已经是奇迹了，因为这个码率挺大的，嗯、呃，就是大概这个水平，抑扬顿挫的，嗯、呃，所以说大家不要对这个本地播放过有过高的期待哈，因为。嗯，像那种大码率的，不太适合这种流媒体的电视棒。这个就先测试到这儿吧。
咱们不要再难为他了。嗯、呃，有的小伙伴说这个，呃 ，H D R 的这个也不行。那实际我实测呢，确实不行。看到没？也能播出来，但是就是卡成这个样子。嗯、呃，当然了 ，H D R 这种模式肯定是没问题的。大家看到，上面写着 H D R 十，也就是说。呃，这种模式可以解码，也可以点亮 HDR， 但是这个太卡了，对吧？所以说，呃，像这种高码率的就不太适合这个电视棒。有的老铁说这个 Cody 都测了，测一下 Plex 呗。好的，来这，像这个挑战性够大了吧？这个码率，回头我查一下，这个码率超级大了。点击播放啊，从头开始播，应该是够呛的。像我测试呢都比较苛刻啊啊，测的东西都非常测的影片非常大，也播放出来了，而且非常的流畅，非常流畅。为什么非常流畅呢？我们找找原因。我们看一下当前的这个码率，现在是4 K HDR 的。点击这个播放信息，我们看一下，果然它已经被我这个威廉通的 NAS 呢已经被解码了。现在呢，已经不是直出的一个状态了，已经是转码的一个状态。因为这个影片更大，它的码率是五十八兆，呃 ，H 二六五的。所以说，如果你有 NAS 的话，用 NAS 去解码也是可以播放的。好，那我们再来再说一下这个遥控器和配件。那这项功能也是大家比较关心的。呃，其实它的这个遥控器呢，不仅适配呃它原装的这个遥控器。如果你安装一个第三方的，或者是以前电视盒子，只要是蓝牙遥控器，基本都可以识别。比如说我这个 Shield TV， Shield TV 这个遥控器呢，也是可以完美的识别的啊。除此之外，大家比较关心的一个问题就是，如果你的电视机是一个国产电视，不是一些什么三星的电视或者是索尼的电视，那这边呢可以添加设备啊。在这个添加设备里面，我们选择电视，这里面的品牌非常非常的多。呃，其中不乏就有很多的国产的品牌。好，那再来呢，我们说一下这个设置遥控器按钮，这个确实值得一说哈。我们首先看一下，它有一些按键是可以定制的，比如这个音量控制按键，我们点进去看一下。音量控制呢，它支持 C E C， 那这种大家都知道哈，因为不同的电视机可能叫不同的名称，有的电视机可能叫 Simple Link 之类的。总之，你电视机开启这个功能，配合这个电视棒就可以控制音量，这个是一种功能。第二种是 IR 控制，不见得适配所有的这个电视机啊。虽然这次谷歌 TV 里面增加了很多的国内的电视机这个列表，但是呢，有可能你并不在那个列表当中。那怎么办呢？你就是采用第三种。第三种呢是采用独立音量的方式，它独立可以控制这个电视棒的音量。这一点呢，我必须要给一百二十个赞，真的。太棒了，因为很多家庭使用的并非是什么大厂的一些电视机，它使用的可能就是一个普通的国内的电视。那么这一项功能非常重要。那使用这一项呢，你就可以单独的去控制它的音量了。大家看到，哎，对，非常好。那下面一个选项就是电源的选项，同时支持这个呃它独立的一个电源的。好，那接下来呢，说一下网友比较关心的问题。网友呢，通常会把这三个电视棒拿在一起去比较。那我来说一下这三个电视棒有哪些不一样的地方。首先，我们看一下这个配置，我都已经把这个配置写出来了，大家可以看出，其实它配置非常的相似，没有什么特别本质的区别。那不同一点就是火棒是采用1 5 G 的，而后两者呢是采用两 GB 的内存。但是大家可以看到，这个 CPU 无论是什么型号，它最终都是采用12纳米的工艺制成，所以谁也没有比谁先进多少。然后 GPU 方面也是 G 3 1的。都是差不多的，所以他们几个在配置上没有特别大的差异。那好，那第二点我要说一下激活门槛。这个激活门槛呢，很显然是 TiVo， 大家都反馈 TiVo 的激活门槛会比较高一些，因为它需要单独注册一个 TiVo 官方的账户。当然了，这个亚马逊也需要单独注册一个亚马逊的账户。所以从激活门槛这个角度来讲，肯定是谷歌 TV 更占优势，因为它只需要一个 Gmail 账号就可以了。下面再说一下这个电源，这个电源呢，这次采用的是呃谷歌 TV 采用的是一啊七点五瓦的一个小电源，这个电源呢规格呢要比。其他两款要大一些，所以就意味着，如果你直接把它挂在这个电视机背板的 USB 上，有可能会提示你供电不足，但是并非是不可以使用。我这边放在这个索尼电视上依然是可以使用的，只是有一个提示。当然了，这边还是建议采用这个官方带的这个电源会比较稳妥一些。那下面说一下这个配件的成本，因为这次谷歌采用的这个接电源的方式呢，只有一个 Type C。那只有一个 Type C， 如果你要想用拓展物的话，必须采用 Type C 的拓展物。那 Type C 的拓展物肯定要价格要比普通的 Micro。USB。
拓展物要贵。普通的 Mac USB 也就是十五块钱包邮的这个水平，但是 Type C 的拓展物没有特别便宜的。而且还要带电源，这就非常贵了。有的时候你买一个 Type C 的拓展物，甚至比电视棒本身的价格还贵，那你还会买吗？有可能你就不买了。所以从这个配件成本的角度来讲的话，这个谷歌 TV 不占任何优势。那以上就是对它硬件的一个简单的一个比较，应该买什么你自己看着办吧。好了，能看到这里呢，我必须要给你点个赞，因为这期视频是比较长的。好，那我们简单总结一下这回谷歌 TV 的这个电视棒有哪些优点。首先，第一点，我觉得就是它支持的标准非常多。这次呢，它支持 H L G H D R、杜比世界和杜比全景声，非常的全面，一点也没有翻车的迹象，而且都是采用自适应的模式，非常的给力。第二个优点就是它的安卓版本是比较高的，安卓 10.0 比一般的电视盒子版本都要高，虽然。不一定是首发安卓十点零，但是它这个先发优势是存在的，因为是谷歌亲儿子嘛，所以它谷歌推送的一些更新呢，可能会更及时一些。再有就是这次安卓十点零的这个 UI 风格真的是非常漂亮，有很多网友都反馈这个 UI 界面是他见过的可能是最漂亮的一回。这次真的有一点点堪比之前的这个 Fire TV 或者是堪比 Apple TV 的这个 UI 风格，嗯，我觉得做出了一定的这个辨识度吧。那第三点优点就是啊，这一次它的这个遥控器呢增加了独立音量，独立音量对。对于很多接显示器的用户是非常有必要的，因为直接接显示器的话，像之前的一些电视棒呢，都是没法控制音量的，非常的尴尬。下面来说一下缺点，缺点呢，我觉得也是刚才说的那一点，安卓版本是非常的高，可以说是过高了。安卓十点零，以至于优酷和爱奇艺的四 K 都是没法正常解码的，只能出现声音黑屏的一个状态，非常的尴尬。当然了，这个我相信后续优酷和爱奇艺一定会做安卓十点零的适配的，以后肯定会解决这个问题的。好，那第二个缺点就是那个经典的二。二加八 G 的配置，这个配置不得不说，到今天为止，我依然是觉得非常低的一个配置。所以我也希望，就是谷歌以后能够推出一个三 GB 内存的，或者是十六 GB 存储的，这样会给用户更多的这个自由的空间。第三点就是这个时间的问题，有很多网友都反馈这个问题，就是谷歌 TV 你重启之后，你会发现这个时间是错乱的。然后时间错乱还不是最严重的，关键是时间错乱之后，你就会显示已连接无法上网的这种状况。当你打开油管的时候，就是上不了的一个状态。非常的尴尬。如果想解决这个问题，大家可以看视频右上角这个信息卡，这上面有具体的解决方案。当时我出 Shell TV 的时候已经解释过这个问题了，只需要更改一下 NTP 的服务器时间就可以了。好，以上就是视频的全部内容。如果喜欢我的视频，欢迎给我点赞和转发。我们本期视频就先到这边，我们下期再见。